हेलो क्लास अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज ठीक है प्लम्बिंग सिस्टम फॉर फॉर ड्रेनेज यानी जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे उसकी जो पाइप फिटिंग या प्लम्बिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन द प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज शुड बी सच दैट द सीवेज फ्लो अंडर द ग्रेविटी थ्रू द सिस्टम एंड अल्टीमेटली डिस्चार्ज इन टू दिस्टिपल म्यूनसिपल सीवर ठीक है प्लम्बिंग सिस्टम में जो मेन फ्लो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है ठीक है तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं वो ग्रेविटी के थ्रू सीवेज का फ्लो हो और अल्टीमेटली जो वो म्यूनसिपल सीवेज में डिस्चार्ज हो जाए द डिज़ाइन ऑफ एन इफिशेंट प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज इज गवर्न बाई द जनरल प्रिंसिपल लाइक ठीक है वो ये प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो किस किस प्रिंसिपल पे गवर्न करता है वो ये वो नीचे दिया हुआ है ठीक है हम लोग अभी देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे ये गवर्न करता है इसको देखते हैं द प्लम्बिंग सिस्टम शुड कंटेन इनफ नंबर ऑफ ट्रैप एट सुटेबल पॉइंट टू वर्ड इवोल्यूशन ऑफ ऑल स्मॉल ठीक है प्लम्बिंग इस प्लम्बिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए कि जगह जगह पे सुटेबल ट्रैप सुटेबल पॉइंट पे ट्रैप्स प्रोवाइडेड होने चाहिए जिससे क्या हो कि जो फाउल स्मेल हो वो बाहर निकल जाए ठीक है वो बाहर निकल जाए बिल्डिंग के अंदर कोई भी फाउल स्मेल ना हो द स्लोप ऑफ द ट्रेन एज शुड बी सफिशियंट टू डेवलप सेल्फ क्लीनिंग वाटर ठीक है जो हम लोग ड्रेनेज का स्लोप देंगे जो पाइप में जो स्लोप देंगे वो इस तरीके से हो कि उसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बनी रहे वो अपने आप ही वो पाइप वाटर के फ्लो से ही वो साफ होता रहे थर्ड पॉइंट क्या है ऑल द ड्रेनेज शुड बी लेट थ्रू स्ट्रेट बिटवीन द इंस्पेक्शन चैम्बर ठीक है अगर कहीं पे भी हम इंस्पेक्शन चैम्बर दे रहे हैं तो वो स्ट्रेट जो पाइप स्ट्रेट हो उसी पे हम चैम्बर दें ठीक है ऐसे जगह ना दें जहाँ पे जॉइंट या कॉर्नर आए ठीक है हम इस जगह पे देते हैं जहाँ पे स्ट्रेट पाइप आए जैसे अगर ये एक चैम्बर है तो ये यहाँ पे एक चैम्बर दे सकते हैं और अगर इसके इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चैम्बर दे सकते हैं तो क्या हुआ कि दो स्ट्रेट चैम्बर एक साथ कनेक्टेड हो गए दो स्ट्रेट चैम्बर एक साथ कनेक्टेड हो गए इससे क्या होगा कि हम जो है वो इजीली इसकी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कर सकते हैं ठीक और ऑल द डेनेज शुड बी लेड स्ट्रेट बिटवीन इंस्पेक्शन चैम्बर ऑल द शार्प वेंट एंड जंक्शन शुड बी अवॉइडेड एक्सेप्ट दो एक्सेप्ट थ्रू द इंस्पेक्शन चैम्बर ठीक है और हम क्या करते हैं कि जितने शार्प वेंट या जंक्शन है उसको अवॉइड करते हैं वहाँ पे चैम्बर प्रोवाइड करा के ठीक फिर उसके बाद क्या है फॉर बेटर मेंटेनेंस एंड इजी रिपेयर द हाउस सीवर शुड बी प्रिफरेबली बी लेड बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग रेदर देन इन द वॉल और अंडरग्राउंड ठीक है अब और मेंटेनेंस परपज से या आसानी से इसको रिपेयर किया जा सके हम लोग प्रिफर करते हैं कि जितने भी सीवेज पाइप जा रहे हों वो बिल्डिंग के साइड से जा रहे हों बाहर से ठीक है ना कि बिल्डिंग के वॉल से या अंडरग्राउंड से ठीक है इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसका रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये पाइप जो है वो बिल्डिंग के बाहर से जाए ठीक है हाउ यू वर ए मॉडरेट मॉडर्न डेज ए स्मॉल हाउसेज दे आर जनरली इम्बेड इन द वॉल एंड इन लार्ज बिल्डिंग दे आर केप्ट आउटसाइड एंड रिकमेंडेड इन द सेफ टू अवॉइड दर बैड अपियरेंस ठीक है अब जब मॉडर्न बिल्डिंग जब बन रहा है जो कि छोटे होते हैं तो क्या होता है कि वो वॉल में इम्बेड होके जाते हैं ठीक है वो जो सीवेज पाइप हैं वो वॉल में ही वॉल से होकर ही जाते हैं और जो बड़े कंस्ट्रक्शन है वो क्या करते हैं कि वो साफ्ट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम बेटर अपीयरेंस के लिए साफ्ट से ठीक है वो बिल्डिंग के बाहर से जाते हैं जिसका बेटर अपीयरेंस के लिए हम उसके 
आउटर सरफेस पे सेफ्ट का कवरिंग कर देते हैं ठीक है ताकि उसका बैड अपियरेंस जो है वो रिमूव हो जाए ठीक है फिफ्थ पॉइंट क्या है द एंटायर सिस्टम शुड बी सो डिजाइन दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एयर लॉक साइफन साइफन इज अंडर डिपॉजिट एक्सेट्रा आर अवॉइडेड और मिनिमाइज ठीक है तो हम जब सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं जब सीवो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उस पाइपलाइन में ना कहीं एयर लॉक्स हो ना कहीं साइफन क्रिएट हो ना कहीं वेस्ट का डिपोजिशन हो ये सारी चीज़ें ना हो ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं पाइप्स एंड ट्रैप्स ठीक है कितने तरीके पाइप्स होते हैं और ट्रैप्स होते हैं उनको देखते हैं ठीक है पाइप्स एंड ट्रैप्स में क्या है पाइप्स इन ए हाउस ड्रेनेज सिस्टम पाइप में भी डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन कैरिड बाई देम एज इंडिकेटेड बिलो ठीक है इस फिगर जो फिगर नीचे दिया गया है उसमें डिजाइन के बेसिस पे दिखाए दिखाया गया है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे होता है ठीक है और ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से पाइप हैं ठीक है एक वेंट पाइप है ठीक है एक प्लसिंग सिस्टर्न है यहाँ पे ठीक है एक अपर फ्लोर अच्छा ये अपर फ्लोर को दिखाया गया है ये एंटी साइफनिस पाइप है साइफन को क्रिएट होने से रोकता है एंटी साइफनिस पाइप फिर एक सिलोस पाइप है जिससे वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है ठीक है ये ग्राउंड सरफेस है ये सीवर जो कनेक्टेड होता है ठीक है ये लोअर फ्लोर है ठीक है अब इसमें बी वाले में क्या है कि अपर फ्लोर पे ये वाटर क्लोसेट है फिर सोयल पाइप गया हुआ है जिससे वेस्ट जो है वो जाता है फिर लोअर फ्लोर पे ये है और ये वेंट पाइप इसी से कनेक्टेड है ठीक है ठीक है अब इनके जो वेंट पाइप किसको कहते हैं साइफन पाइप किसको कहते हैं इसको हम लोग अभी इसी में आगे डिस्कस करते हैं ठीक है तो इस फिगर में क्या क्या दिखाया गया है सोइल दिखाया गया है एंटी साइफनेस पाइप दिखाया गया है और इंड्यूस साइफनेस दिखाया गया है ठीक है तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या होता है इसी चैप्टर इसी पेज सॉइल पाइप क्या होता है जिससे सॉलिड वेस्ट जाता है ठीक है सीवेज से कनेक्टेड होता है और जिससे बिल्डिंग का सॉलिड वेस्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है ह्यूमन एक्स क्रिएटर जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है ठीक है तो इसमें सॉइल पाइप क्या है इट इज़ ए पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट कैरिड थ्रू कैरिंग ह्यूमन एस्क्रिएटर फ्लो ठीक है जो वाटर ह्यूमन एस्क्रिया एस्क्रिएटर को फ्लो कराते हुए ले जाता है उसी को बोलते हैं सोइल पाइप फिर उसके बाद वेस्ट पाइप जिसमें वेस्ट वाटर होता है जिसमें ह्यूमन एस्क्रिएटर नहीं होता है ठीक है इट इज ए पाइप विच कैरी ओनली द लिक्विड वेस्ट विच डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन एस्क्रिएटर ठीक है वो पाइप जिसमें ह्यूमन एस्क्रिएटर नहीं होता है सिर्फ लिक्विड वेस्ट होता है ठीक फिर वेंट पाइप वेंट पाइप किसे कहते हैं इट इज ए पाइप लाइन इंस्टॉल टू प्रोवाइड फ्लो ऑफ एयर टू और फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम और टू प्रोवाइड सर्कुलेशन ऑफ एयर विद इन द ड्रेनेज सिस्टम टू प्रोटेक्ट द वाटर सील और ट्रैप अगेंस्ट द साइफनिस एंड बैक फ्लो ठीक है वेंट पाइप कहाँ इंस्टॉल किया जाता है ये इंस्टॉल किया जाता है ड्रेनेज पाइप में मतलब प्लम्बिंग सिस्टम में जिसकी वजह से कहीं पर भी प्रॉपर ड्रेनेज में एयर फ्लो बना रहे ठीक है प्रॉपर सर्कुलेशन हो एयर का ड्रेनेज सिस्टम में और कहीं पे भी वाटर सील या ट्रैप या साइफनेज जो है या और बैक फ्लो ये सारी चीज़ें जो है वो ना हो इसको अवॉइड करो ठीक है तो ये होता है बेंट पाइप फिर वेंटिलेटिंग पाइप क्या होता है इट इज़ ए पाइप विच इनेबल द फाउल स्मेल इन द ट्रेन और सीवेज टू बी सेफ टू डिस्चार्ज इन टू द एटमोसफियर ठीक है ये वेस्ट जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है 
बिल्डिंग में उसको जो हम रिमूव करते हैं तो उसमें से जो फाउल स्मेल है जो सीवेज से फाउल स्मेल है सीवेज का जो फाउल सीवर का जो फाउल स्मेल है वो एटमोसफेयर में सेफली डिस्चार्ज हो जाए इसी पाइप से ठीक है तो उसको क्या कहते हैं वेंटिलेटिंग पाइप एंटी साइफन इस पाइप किसको कहते हैं इट इज अ पाइप विच इज इंस्टॉल टू प्रिजर्व द वाटर सील और ट्रैप थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन ठीक है ये क्या होता है कि ये पाइपलाइन में कहीं पे भी साइफनिस क्रिएट होने से रोकता है ठीक है ठीक है ये वाटर सील ठीक है वाटर सील ठीक है और प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो रोकता है ये क्या करता है कि कहीं पे भी साइफन क्रिएट नहीं होने देता है तो उसका रेन वाटर पाइप इट इज ए पाइप विच कैरी ओनली द रेन वाटर ठीक है वो पाइप जो सिर्फ रेन वाटर को कैरी करे उसको बोलते हैं रेन वाटर पाइप ठीक है फिर आगे देखते हैं ट्रैप में क्या है ठीक है ट्रैप अब इसकी क्लासिफिकेशन है द डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द सॉइल पाइप टू स्टॉप द एंट्रेंस ऑफ पावर गैसेस इन साइड द बिल्डिंग इज नोन एज ट्रैप ठीक है ये क्या होता है ये सॉइल पाइप से कनेक्टेड होता है ठीक है क्यों कनेक्टेड होता है ताकि बिल्डिंग में फाउल स्मेल आने से रोका जाए ठीक है ये बेंट होता है ठीक है यू शेप में बेंट होता है ठीक है इट इज बेंट इन द शेप ऑफ यू विच ऑलवेज रिमेन फुल ऑफ वाटर ठीक है ये पाइप जो है वो जनरली यू शेप का होता है जो हमेशा के हमेशा ही वाटर से भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं ट्रैप ठीक है तो अब इसका क्लासीफिकेशन देखते हैं तो मेनली इसको छः पार्ट में क्लासीफाई किया गया है कौन कौन से हैं एक गली ट्रैप है दूसरा फ्लोर ट्रैप है तीसरा इंटरसेप्टिंग ट्रैप है फिर पी ट्रैप है क्यू ट्रैप है और एस ट्रैप है ठीक है यही छः टाइप के ट्रैप होते हैं तो अब गली ट्रैप किसको बोलते हैं फ्लो ट्रैप किसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप किसको बोलते हैं पी क्यू और एस ट्रैप किसको बोलते हैं इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं ठीक है ये है गली ट्रैप ये है गली ट्रैप अब इसमें क्या होता है द गली ट्रैप इज कंसिडर्ड टू ए स्टोन वेयर ठीक है ये स्टोन वेयर से बना हुआ होता है इट इज दॉइस ऑफ कनेक्टिंग द हाउस ट्रेन टू द अंडरग्राउंड सीवर लाइन ठीक है ये क्या हाउस uh, ड्रेन को अंडरग्राउंड सीवर लाइन से कनेक्ट करता है ठीक जनरली इट इज प्लेस आउटसाइड द बिल्डिंग वॉल ठीक है जनरली ये बिल्डिंग वॉल के बाहर लगाया जाता है ठीक है द वाटर सील ऑफ द ट्रैप प्रिवेंट द फाउल गैसेस फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द हाउस फ्रॉम एंट्रेंस द हाउस ठीक है अब जो इसमें वाटर सील बनाया जाता है वो क्या करता है कि बिल्डिंग में फाउल गैस को आने से रोकता है फिगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन वन सोज ए गली ट्रैप ठीक है ये फिगर जो है वो गली ट्रैप का है ठीक है इट इज ए प्लेस ऑन ए कॉन्क्रीट फाउंडेशन कॉन्क्रीट फाउंडेशन पे रखा गया है ठीक है सिक्योर्ड इन द पोजिशन बाई ब्रिक वर्क ठीक है जिसके चारों तरफ ब्रिक वर्क किया गया है ठीक है फिर तो उसके बाद ए सी आई ग्रेटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रैप फॉर एंट्रिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड ड्रेनेज ठीक है एक सी आई का ग्रेटिंग इसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है ठीक है जिससे क्या होता है कि इसके अंदर वाटर हाउस का जा सके ए सी आई कवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द गली फॉर क्लिनिंग ठीक है अब एक सी आई ग्रेटिंग के ऊपर एक सी आई कवर भी प्रोवाइड किया गया है ठीक है द गली ट्रैप ठीक है ताकि इसके ऊपर कोई वेस्ट ना जा सके द गली ट्रैप आर जनरली प्रोवाइडेड जस्ट एहेड ऑफ द इंस्पेक्शन चैम्बर ठीक है ए गली ट्रैप जो है वो इंस्पेक्शन चैम्बर से जस्ट आगे ही पाया जाता है और सीवर लाइन ठीक है इंस्पेक्शन चैम्बर या सीवर लाइन के जस्ट आगे ही पाया जाता है ये ठीक इससे होने के बाद ही सीवर में ये कनेक्ट होता है
ठीक है हम देखते हैं हाउस होल्ड का वेस्ट यहाँ आया सी आई ग्रेटिंग से वो यहाँ पे आया और यहाँ से सीधे वो सीवर में चला गया ठीक और ये सी आई का एक कवर दिया गया है ये कंक्रीट का फाउंडेशन है और ये ब्रिकवर किया गया है ताकि इसको स्टेबल बनाया जा सके ठीक है तो ये है गली ट्रैप ये है गली ट्रैप नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर ट्रैप ठीक है फ्लोर ट्रैप क्या है इसका भी फिगर देखते हैं साथ में ठीक है फ्लोर ट्रैप में क्या है फिगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन टू ठीक है ये है ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन टू ठीक सोच द फ्लोर ट्रैप The floor trap is generally made of cast iron and placed in the floor of bathroom, kitchen, etc. ठीक है ये generally cast iron से बना होता है और ये कहाँ पर लगाया जाता है generally floor पे bathroom के या kitchen पे ठीक है ए रिमूवेबल सी आई ग्रेटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रैप टू प्रिवेंट द फ्लोटिंग मैटर फ्रॉम एंटरिंग द पाइप लाइन ठीक है एक सी आई ग्रेटिंग भी हम लोग इस पर प्रोवाइड कराते हैं जो क्या होता है कि इसमें फ्लोटिंग मैटर जो है वो इसके अंदर ना जा पाए और पाइप जो है वो चोक ना हो पाए इस वजह से इसके ऊपर सी आई ग्रेटिंग लगाते हैं ठीक इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द फ्लोर ट्रैप ऑलवेज प्रोवाइड फॉर इजी डिस्चार्ज ऑफ सलेज ठीक है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लोर ट्रैप इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी वेस्ट है वो ईजिली डिस्चार्ज हो जाए ठीक है द वाटर सील ऑफ द ट्रैप प्रिवेंट द ईजी डिस्चार्ज ऑफ द सलेज ठीक है जो वाटर सील है वो ईजी डिस्चार्ज होने से रोकता है ठीक है द वाटर सील ऑफ द ट्रैप प्रिवेंट द फॉल गैस ऑफ द सीवेज लाइन फ्राम एंटरिंग द बाथरूम और किचन ठीक है जो ये वाटर सील है ये प्रोवाइड ये प्रिवेंट करता है ताकि जो भी सीवेज का फाउल स्मेल है या जो भी सिविल सिविल लाइन का फाउल स्मेल है वो किचन में या बाथरूम में ना आ सके ठीक है तो फिगर को एक बार हम और देखते हैं ये है फ्लोर लेवल ठीक है उससे ये फ्लोर ट्रैप जो है वो लगा हुआ है ये है वाटर सील ठीक है ये सीआई ग्रेटिंग है जिससे क्या होता है सिर्फ वाटर अंदर जा पाता है लिक्विड वेस्ट ही अंदर जा पाता है जो फ्लोटिंग मैटर है वो इसी सरफेस पे रुक जाता है ठीक है और ये फिर ये सीलोज पाइप से कनेक्ट होके सीवेज लाइन में डिस्चार्ज होता है ठीक है तो ये है फ्लो ट्रैप फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा इंटरसेप्टिंग ट्रैप ठीक है इंटरसेप्टिंग ट्रैप में क्या होता है कि इसमें इंटरसेप्टिंग ट्रैप में ये होता है कि इसमें एक इंस्पेक्शन होल भी दिया जाता है इंस्पेक्शन आम भी दिया जाता है जिससे क्या होता है कि हम चेक कर सकते हैं ठीक है कि कहाँ कोई ब्लॉकेज या रिपेयरिंग वर्क या मेंटेनेंस वर्क होना है या नहीं होना है ठीक है तो इंटरसेप्टिंग में हम क्या इंटरसेप्टिंग ट्रैप में हम क्या है इट इज़ ऑल्सो नोज एज इंटरसेप्टर इसको इंटरसेप्टर भी बोलते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड विद द मैन होल ऑन द डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन ठीक है ये एक मैन होल के साथ प्रोवाइड किया जाता है डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन में ठीक है मैन होल मतलब कि जिससे आदमी अंदर जाके और उसका मेंटेनेंस या रिपेयरिंग कर सके ठीक है तो द डोमेस्टिक सीवेज इज कैरिड बाय द पाइप लाइन एंड अलाउड टू फॉल इन द सेमी सर्कुलर ओपन चैनल विद इन द मैन होल ठीक है ये क्या होता है कि डोमेस्टिक सीवेज जो है वो पाइप के थ्रू कैरी होता है और सेमी सर्कुलर चैनल में गिरता है जहाँ पे मैन होल भी होता है ठीक है ठीक है फिगर में दिखाया गया है ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन थ्री में देन द सीवेज फ्लो टू द मेन सीवर थ्रू द इंटरसेप्टर ठीक है अब जो सीवेज फ्लो होता है वो मेन सीवेज में जाता है इंटरसेप्टर के थ्रू द इंटरसेप्टर कंसिस्ट ऑफ द वाटर सील इंटरसेप्टर में क्या क्या होता है वाटर सील होता है सो दैट द फाउल गैस From the sewage line may not enter to the manhole and the domestic drainage line. ठीक है 
ताकि जो फाउल स्मेल सीवेज लाइन में प्रोड्यूस हो रहा है वो मैन होल के थ्रू या डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन के थ्रू बिल्डिंग में ना आ सके ठीक है डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन या मैन होल में फाउल स्मेल ना जा सके तो फिर उसके बाद क्या है इट ऑल्सो हैज एन इंस्पेक्शन और इसमें एक इंस्पेक्शन आर्म भी होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है इसका काम इतना है कि हम चेक कर सकें कि इसमें कोई रिपेयरिंग वर्क या मेंटेनेंस वर्क या कोई ब्लॉकेज है या नहीं है ठीक है विच इज क्लोज टू द बाई द प्लग ठीक है जो कि एक प्लग से क्लोज किया गया होता है ठीक है द प्लग इज ओपन फॉर क्लीनिंग द पाइप ठीक है ये सिर्फ इसको क्लीन करने के लिए ओपन किया जाता है ठीक है तो ये है प्लग ये है इंस्पेक्शन पाइप वो इसलिए किया जाता है ताकि ये सीवेज लाइन से डायरेक्टेड कनेक्टेड होता है ठीक है ये तभी ओपन किया जाता है जब हमको पाइप लाइन को क्लीन करना होता है ठीक है ये हाउस होल्ड ड्रेनेज है जो कि यहाँ से आता है फिर जी फिर इस पाइप के होते 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 इस इंटरसेप्टिंग ट्रैप से होते हुए ये सीवेज लाइन में जा मिल जाता है ठीक और इसमें एक इंटरसेप्टर आम भी देते हैं ठीक है जो कि चेक करने के काम आता है कि उसमें कोई क्लीनिंग वर्क या ऐसा कोई काम करना है या नहीं है ठीक है उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है इस वजह से इसको इंटरसेप्शन आम दिया जाता है ठीक है सेमी सर्कुलर ओपन चैनल है ये ये सेमी सर्कुलर ओपन चैनल है ठीक तो ये हम लोग पढ़ लिए इंटरसेप्टिंग ट्रैप ठीक फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप फिर पी ट्रैप है ठीक है पी ट्रैप को भी हम लोग फिगर में आगे देखेंगे पहले इधर देख इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन फोर में पी ट्रैप के बारे में एक फिगर दिखाया गया है दिस ट्रैप मैनुफेक्चर बाय स्टोन वेयर इन द शेप ऑफ द लेटर पी ठीक है ये पी ट्रैप जो है वो स्टोन वेयर से बना हुआ होता है और ये किस शेप का होता है पी शेप का होता है कैपिटल पी शेप का होता है हियर द आर्म ए पी इज वर्टिकल एंड सी डी इज हॉरिजेंटल जहाँ पे ए बी वर्टिकल होगा और सी डी हॉरिजेंटल दोपेन द वाटर सिल वेरी स्ट्रॉम फिफ्टी टू हंड्रेड एम एम ठीक है जो वाटर सिल है वो पचास से सौ एम एम तक वेरी करता है This trap is provided with the pipeline from urinal latrine bathroom to prevent the foul gases from the for entering the house. ठीक है ये trap जो है वो कहाँ provide किया जाता है वो pipeline में जहाँ urinal latrine bathroom हो ठीक है ताकि यहाँ का जो foul smell है जो वो building में या house में फिर से enter ना कर पाए हम figure देखते हैं ये trap का एक figure देखते हैं तो ये पी ट्रैप का ये पी ट्रैप का एक फिगर है जहाँ पे ये कुछ पी टाइप का दिख रहा है ठीक है जहाँ पे हम लोग देखे थे कि ए बी जो है वर्टिकल है और सी डी जो है वो हॉरिजेंटल है इनके बीच में वाटर सील है इनके बीच में वाटर सील है ठीक है ये वाटर सील कितना है होना चाहिए पचास से हंड्रेड एम एम तक होना चाहिए ठीक है ये बाथरूम लेटरिन और यूरिनल पाइपलाइन में लगाया जाता है ताकि बिल्डिंग से वाटर सील दिया जाता है ताकि बिल्डिंग में फाउल स्मेल जो है वो ना आ पाए तो ये है पी टाइप का फिगर आगे देखते हैं एस टाइप क्यू टाइप ठीक है क्यू टाइप का डिटेल ये है ठीक है क्यू टाइप क्या है क्यू टाइप दिस टाइप इज मैनुफैक्चर्ड विद द स्टोन वेयर स्टोन वेयर से बना होता है इन द शेप ऑफ लेटर क्यू ठीक है ये स्टोन वेयर से बना होता है और ये किस तरीके से दिखता है एक क्यू शेप का दिखता है ठीक है द आर्म ए बी इज वर्टिकल एंड आर्म सी डी इज इंक्लाइंट फोर्टी फाइव डिग्री विद द वर्टिकल एज सोन इन फिगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन फाइव ठीक है ए बी जो है वो वर्टिकल है यहाँ पे लिखा है और सी जो है वो वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बनाता है 
ठीक है तो सी यू डी से फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बना था ठीक तो उसके बाद क्या है द वाटर सील इज वाटर सील इन द ट्रैप ऑल्सो वेरी फ्रॉम फिफ्टी टू हंड्रेड एम एम ठीक है जो वाटर ट्रैप है जो वाटर सील है वो कहाँ से कहाँ तक होता है पचास से हंड्रेड एम mm तक के बीच का होता है ठीक है वाटर सील की बात कर रहे हैं ठीक वाटर सील जो है वो पचास से हंड्रेड एम के बीच का होता है दिस ट्रैप इज प्रोवाइडेड विद द डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द साइड ठीक है ये कहाँ दिया जाता है डिपेंड uh, करता है कि डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन कैसा है और उसका पोजीशन uh, या साइड कैसा है ठीक है उस हिसाब से इस ड्रेनेज क्यू uh, ट्रैप को प्रोवाइड किया जाता है किसी भी ड्रेनेज डोमेस्टिक ड्रेनेज में ठीक फिर नेक्स्ट क्या है इन दिस केस आल्सो द वाटर सील प्रिवेंट द सीवियर गैस फ्रॉम एंट्री इनटू द डोमेस्टिक सीवेज लाइन ठीक है इस केस में जो वाटर सील है वो सीवेज uh, लाइन का जो फाउल स्मेल है वो बिल्डिंग में आने से रोकता है ये भी ठीक है तो ये है क्यू टाइप क्यू ट्रैप क्यू ट्रैप के बाद है एस ट्रैप एस ट्रैप ठीक है तो एस ट्रैप को देखते हैं कि एस ट्रैप में क्या है ये कुछ एस टाइप का दिख, दिख रहा है ये कुछ एस टाइप का दिख रहा है एस टाइप का ठीक है तो देखते हैं ठीक है एस ट्रैप दिस ट्रैप इज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड विद द स्टोन वेयर इन द शेप ऑफ एस लेटर ठीक है ये स्टोन वेयर से बना होता है और किस शेप का होता है एस शेप का ये कुछ एस शेप का दिख रहा है हमको ठीक है The arm A, B and C, D are parallel, as shown in Figure twenty seven point one seven. ठीक है यहाँ पे arm A, B और C, D जो है वो parallel है, ठीक है? और the water seal vary from fifty to hundred mm. जो water seal provide किया गया है, वो कितना होता है? पचास से hundred mm के बीच तक का होता है, ठीक? जो water seal है वो कितना है 52 टू हंड्रेड सेंटीमीटर तक हंड्रेड एम mm तक का डिस्टेंस होता है ठीक है ये है यही है वाटर सील ठीक एंड इट प्रिवेंट द सीवेज गैसेस फ्रॉम एंटरिंग द हाउस ठीक है अब ये प्रिवेंट करता है ताकि जो सीवेज लाइन में जो फाउल स्मेल है वो बिल्डिंग में ना आ सके ठीक है तो इसके बाद क्या है दिस ट्रैप आल्सो रिक्वायर्ड इन डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन ठीक है इस ट्रैप को डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइन में लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किस हिसाब का कंडीशन है ठीक है तो ये हम लोग पढ़ लिए कौन कौन सा प्लम्बिंग सिस्टम फॉर ड्रेनेज ठीक है प्लम्बिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी काम करता है बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं देना होता है चैम्बर जो है वो स्ट्रेट टाइम नहीं देना चाहिए ये सारे प्रिंसिपल जो है जिसपे कंडीशन जो है जिसपे ये वर्क करता है फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ट्रैप के बारे में कि कितने टाइप के ट्रैप होते हैं उनका काम क्या होता है ठीक है तो ट्रैप होता है कौन कौन सा एक पी ट्रैप है एक क्यू ट्रैप है एक एस ट्रैप है फिर एक फ्लो ट्रैप है एक है इंटरसेक्टिंग ट्रैप है और एक कौन सा है एक कौन सा है टोटल छ ट्रैप के बारे में हम लोग पढ़े हैं ठीक है कौन कौन से हैं एक एस ट्रैप है एक क्यू ट्रैप है फिर उसके बाद एक पी ट्रैप है एक इंटरसेप्टिंग ट्रैप है एक फ्लो ट्रैप है और लास्ट 
गली ट्रैप है ठीक है तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सेनेटरी फिटिंग्स ठीक है अगली क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सेनेटरी फिटिंग्स कि सेनेटरी फिटिंग्स में क्या क्या होते हैं और उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है इसकी फिटिंग जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है ताकि ये डिज़ायर वर्क या अच्छे वर्किंग कंडीशन में अपना काम करे ठीक है तो अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेनेटरी फिटिंग्स ठीक है इनके सारे फिटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो अभी क्लास ओवर करते हैं थैंक यू